So, hallo zusammen. Nächste Folge vom Mathe-Tutorium. Erstmal tut es mir leid, dass es so lange nichts gegeben hat. Ähm, ich hatte auch ein bisschen was zu tun. Ähm, ja, das nächste Thema, also es soll um Folgen um reingehen. Da das aber beides zwei relativ große Themen sind, geht es heute erstmal nur um Folgen. Ähm, und dann halt noch bestimmt auf die Konvergenz von Folgen ein. Ähm, erstmal zur Bestimmung, was ist eine Folge? Eine Folge kann man sich im Prinzip so vorstellen wie eine Funktion auch. Ähm, es ist halt eine Abbildung. von einer nicht leeren Menge x, also in Abbildung f, von n auf eine nicht leere Menge x. So, im Prinzip so ähnlich wie bei einer Funktion. Ähm, dann haben wir noch die einzelnen Folgenglieder. Die werden auch als a n bezeichnet. Ähm, mit das soll eigentlich eine runde Klammer sein, aber mit n Element der natürlichen Zahlen. Ähm ja, jetzt zur Definition von der Konvergenz. Also Konvergenz wird euch ja insofern schon was sagen, dass ihr wisst, konvergiert heißt, es geht im Unendlichen gegen irgendeinen Grenzwert. Das heißt, wenn man irgendeine Funktion, irgendeine äh, äh, Vorschrift hat für eine Folge und wenn man dann n gegen unendlich schicken lässt, das heißt, irgendwo ne, im Unendlichen die Glieder werden um einen Punkt herum ungefähr alle liegen, ne? um diesen Grenzwert. Und genau das schreibt man dann auch so. Mit, der sogenannten, mit dem sogenannten Epsilon Null Kriterium. Ähm, für jedes Epsilon größer als 0 gilt, dass der Betrag von an, also dem enden Folgenglied, minus a, also dem Grenzwert, kleiner ist als Epsilon. Epsilon ist wie gesagt ein ganz winzig kleiner Wert. Und das heißt ja im Prinzip nichts anderes, als wenn man hier irgendwelche Folgenglieder hat, die immer aufeinander folgen und sie konvergieren. Das heißt, konvergieren heißt, sie müssen, Abstand muss immer, immer kleiner werden. Ja, und ähm, was wir suchen, ist im Prinzip dann jetzt der Abstand hier zwischen zwei solchen Gliedern hier und hier. Und der, wann wird der halt kleiner als... Epsilon. Das ist die Frage. Und ja, so beweist man die Konvergenz. Das kann ich euch auch einmal ganz kurz an einem kleinen bekannten Beispiel zeigen. Zum Beispiel haben wir hier ein Beispiel. Wir haben 1 durch n konvergiert ja gegen 0. Konvergiert gegen 0. So, und ähm, jetzt der Beweis. Hier wieder Epsilon größer als 0. Das ist ja klar. Äh, dann gibt es ein N0. Element der natürlichen Zahlen mit 1 durch n0 ist kleiner als äh, nur kleiner als epsilon das ist eine folgerung aus dem satz des archi archimedes ähm, so und jetzt für alle, jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil, beweisen wir das mit dieser Epsilon-Abstandsformel. Für alle n größer gleich n0 
gilt dann der Abstand an die Folge des 1 und wir gilt gegen 0. Das ist gleich A1 durch n. Das ist kleiner gleich 1 durch n0. Und das ist kleiner als Na, irgendwie kann ich da in der Zwischenfläche nicht schreiben. Das gucke ich mir später nochmal an. Ähm, ja, das wie gesagt, der Abstand ist kleiner als Epsilon und damit wäre das bewiesen, dass ähm, diese, diese Folge hier oben konvergiert. So. Ähm, jetzt noch ein paar wichtige Sachen zu folgen. Schreibe ich euch mal einen Satz auf. Jede konvergente Folge ist beschränkt. Ähm, ich glaube, den Beweis muss ich jetzt hier noch nicht ähm, aufschreiben. Das wäre an der Stelle ein bisschen zu viel, denke ich mir mal. Ähm, merkt euch das einfach, jede, dass jede konvergente Folge beschränkt ist. Ähm, merkt euch aber auch, dass es umgekehrt nicht immer so sein muss. Welchen Regel? AN ist eine konvergente Folge. Konvergent gegen A und BN konvergent gegen B. So. Dann kann man daraus schließen, dass AN plus BN gegen A plus B konvergiert. Das hier ist jetzt vielleicht das erste Wichtige, was man sich merken kann oder merken sollte. Dann AN mal BN konvergiert gegen A mal B. Aber ich betone nochmal, dass das hier nur für beide konvergent, für beide Folgen konvergent gilt. Das heißt, beide Folgen gegen den Grenzwert. Wenn eine von beiden divergiert, dann sieht das schon wieder anders aus. Hm. Wenn die Folge bn ungleich 0 ist, dann, war, dann konvergiert auch an durch bn gegen a durch b. Kann man sich hier denken, durch 0 ne, darf man nicht teilen. So. Hm. Jetzt noch ein weiterer Grenzwert. Wenn an kleiner gleich bn ist, dann ist auch der Grenzwert, dann ist auch a kleiner gleich b. So, und jetzt zu dem letzten Beweis einer so sogenannten ähm, Konvergenz. Das wäre dann die sogenannte Cauchy-Folge. Ähm, 
mit einer Cauchy-Folge kann man ähm, nachweisen, also wenn die Folge, wenn man nachweisen will, dass die konvergent ist, dann kann man auch ähm, nachweisen, dass es eine Cauchy-Folge ist, weil dadurch ähm, hat man, weil eine Cauchy-Folge ist konvergent. So, Cauchy-Folge, ähm, das bringe ich jetzt mal so am Rand, das hatten wir nicht in den Vorlesungen, aber ich fand es ganz interessant. Ähm, für den Beweis jetzt auch. Ähm, und zwar zu jedem N0 Element der natürlichen Zahlen ähm, mit N0 größer als N und N größer als M größer N0 hm, Quatsch, habe ich da geschrieben äh, mit N größer M gilt, dass der Abstand von an minus am, der Betrag davon, kleiner klein soll als epsilon mit epsilon größer gleich 0. So, und dazu kann ich jetzt mal ein relativ einfaches Beispiel bringen. Dann wieder die Folge von a eben, an ist 1 durch n, dann hätten wir hier einen Betrag, 1 durch n minus 1 durch m. So, das bringen wir jetzt auf einen gemeinsamen Nenner. Der ist n mal m. Also haben wir hier so, jetzt kommt das heraus, wenn man ähm, es auf einen gemeinsamen Nenner gebracht hat. Gucken wir, ob man hier unten noch schreiben kann. Okay. Das ist dasselbe wie n minus m durch nm. So, und was, ich schreibe es nochmal auf, was wir hier herausgefunden haben jetzt. Äh, Quatsch, da fehlt noch das Minus. So, und jetzt machen wir folgendes. Wir schätzen das ab. Und zwar sagen wir, dass das hier kleiner sein muss als das. Ne, wir haben oben den Zähler verringert. Ich sag's nochmal, n ist größer als m. So, da haben wir hier oben das m einfach weggestrichen, haben oben den ähm, Zähler größer gemacht. Und jetzt kürze ich das weg. Und wir haben da stehen 1 durch m. So. Und im Prinzip war es das schon. Ähm. Soweit, äh, dass das hier der Beweis dafür ist, das kann man sich ja beinahe schon denken. Das kann man jetzt aber noch ein bisschen genau machen mit dem sogenannten Satz des mit dem sogenannten Satz des Adoxos. Das heißt, für alle N0 Element n gibt es ein n0 gilt n0 größer gleich so das heißt wir schätzen jetzt unser 1 durch m ab hm. setzen das hier unten ein und erhalten dann 2 Drittel Epsilon und das ist gerade kleiner als Epsilon. So, das war der Beweis. Bla. Ähm, jetzt weiter, das war jetzt ein kleiner Abstecher. Ähm, Jetzt mache ich am besten mal weiter. Ich erzähle euch noch gerade schon das nächste, was man so benutzen kann, um Konvergenz nachzuweisen. Das ist das sogenannte Sandwich. Ah, Stift will nicht. T. 
Theorem oder auch das Einschließungstheorem. So, was machen wir? Wir sollen jetzt den Grenzwert hiervon abschätzen. Ähm, davon, genau. So, und wie machen wir das? Ganz einfach. Ich sage einfach, der muss zwischen dem hier liegen. Ja klar, 2 ist kleiner, deswegen kleiner gleich. Das ist in der Mitte. Hm. Natürlich ähm, für n gegen unendlich. So, und jetzt haben wir es, das muss kleiner sein als dieses hier, Ente Wurzel aus 1 und der ist, das ist, nee, das ist größer als Ente Wurzel aus 1 und kleiner als Ente Wurzel aus n. So, und wir wissen, dass die Grenzwerte da von den beiden dass der hier 1 ist und der hier das können wir noch so umschreiben und wir sehen, wenn wir das hier gegen unendlich schicken dann geht das gegen hoch 0 also geht es auch gegen 1 also wissen wir dass der Grenzwert 1 sein muss so, so viel noch dazu, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessantes Theorem, was man benutzen kann. Ähm, jetzt noch zu ein paar wichtigen. Oh, ich habe hier natürlich vergessen zu sagen, ähm, für n Element n. Das ist ja gleich 2. So. Ähm, weil ansonsten wird das nicht funktionieren. So, jetzt noch ein paar wichtige Grenzwerte. Äh, das soll ein Z sein. Die, der Grenzwert. Der Folge 1 durch n müsst ihr hier im Begriff für n gegen unendlich. Von a n geht das gegen 0. Das ist ein sehr wichtiger Grenzwert und dann auch sowas wie n durch ln n. Der Grenzwert ähm, geht gegen unendlich. Für ihn gehen wir endlich, weil hier das oben schneller ansteigt als das. Und umgekehrt, aus dem Umgekehrten können wir natürlich jetzt schließen, dass das hier gegen 0 gehen muss. So, dann haben wir noch einen letzten, sehr, sehr wichtigen Grenzwert, der auch sehr, sehr häufig dann kommt. Für n gegen unendlich von dem von der Folge 1 plus 1 durch n hoch n. Das konvergiert nämlich gegen e. Den Beweis kann man sich in den Vorlesungen angucken. Gibt es auch im Internet. Wäre an der Stelle jetzt äh, ein bisschen zu lang dauern, wenn ich das noch wenn ich das noch mitschreiben würde. Ähm, ja, jetzt werde ich noch ein paar Beispiele bringen, wie man sowas ausrechnen kann und anwenden kann. Zum Beispiel hatten wir einmal... Ich glaube, ich fange mit was Einfacherem an. Zum Beispiel der Grenzwert davon soll betrachtet werden. So setzen wir es jetzt ein. Dann sehen wir, das hier geht gegen unendlich. Das hier auch. Unendlich plus 1. Hier ist immer noch unendlich. Kommt hier raus unendlich durch unendlich. So, sowas... Ähm, Sowas ist kein Ergebnis, sowas will man äh, nicht als Ergebnis stehen haben. 
deswegen formuliert man das, äh, schreibt man das ein bisschen um. Und zwar sucht man sich hier oben immer die Variable, die man ausklammern kann. In diesem Fall klammern wir hier oben n aus. Man sucht sich die Variable, die man in Zähler und Nenner ausklammern kann. Gut, äh, im Nenner müssen wir jetzt nichts mehr ausklammern. Hier kürzt sich jetzt das n weg. Und da bleibt jetzt dann 1 plus 1 durch n. Und siehe da, da das Ganze hier geht gegen 0. Das hatte ich ja vorher schon gezeigt, dass das eine bekannte Nullfolge ist. So, und jetzt wissen wir, konvergiert gegen 1. Das wäre ja, zum Beispiel ein Beispiel. Jetzt noch ein anderes Beispiel. Das habe ich auch aus den Übungen. So, ähm, wir sollen davon den Grenzwert bestimmen. So, und jetzt teilen wir durch... Ähm, jetzt teilen wir durch... Ähm, ja, in Teil mit der Variable, also in unserem Fall n, der in Zähler und Nenner oft vorkommt. Und das ist in unserem Fall 5 hoch n, weil wir das hier auch umschreiben können. Als 2 hoch n mal 5 hoch n. Minus 5 hoch n durch 2 hoch n, 5 hoch n, plus 5 hoch n. So, und wenn wir jetzt alles teilen, ah, da kann ich schon wieder nicht schreiben, durch 5 hoch n, dann fällt das hier weg fallen alle 5 hoch n weg, also bleibt 2 hoch n minus 1 2 hoch n plus 1 und ja Da, 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 klammern wir jetzt nochmal aus. Moment, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich, ich gucke es einfach nochmal nach. Hm. Ich stehe gerade wirklich auf dem Schlauch. Jetzt habe ich so viel erzählt. Also Moment, ich probiere es mal gerade aus. Wir teilen durch 2 hoch n. 1 minus 1 durch 2 hoch n. 1 plus 1 durch 2 hoch n. Und dann geht das gegen 1 durch 1, also gegen 1. Ich glaube, das kam auch in der Lösung raus. Moment, wo haben wir es? Die Aufgabe B gegen 1 konvergiert. Ja, es konvergiert gegen 1. So, siehst du mal, ich habe auch ein bisschen auf dem Stauch gestanden gerade, aber ich habe jetzt schon so viel aufgezeichnet, da wollte ich jetzt nicht mal alles neu machen. Ähm, ja, jetzt ähm, noch eine weitere, die ähm, es auch gegeben hat. Das war nämlich hier die erste. N mal Sinus 2 hoch N durch N Quadrat plus N plus 1. So, und das können wir jetzt ja schon mal abschätzen, wenn wir unten das... Ähm, 1 plus 1 weglassen, ähm, dann wird das insgesamt größer, also muss das hier 
größer sein. So, und das hier können wir jetzt auch noch umschreiben. Das hier können wir wieder N ausklammern. Also haben dann da stehen N mal Der Stift hier gibt auch seinen Geist auf, indem ich auf das Tablet schreibe. Meine Schrift ist auch normal, weil sie nicht so krakelig. So, kürze ich das weg. Dann haben wir da stehen. Sinus 2 hoch n. Durch i plus 1. So. Und so Sinus. 2 hoch n, n plus 1, das können wir jetzt auch wieder ein, ähm, ungefähr abschätzen. Sinus kann maximal minimal minus 1 werden und maximal plus 1. Ja, und der Grenzwert davon hier, das geht gegen 0 und das hier geht auch gegen 0, also müsste das in der Mitte auch gegen 0 sein. Gucke ich mal gerade nach. Das erste konvergiert gegen 0. Sieht man hier. So, damit ist es auch bewiesen. Das hier geht gegen 0. Das heißt, daraus, das hier muss auch gegen 0 sein. So, das war vielleicht jetzt ein bisschen durcheinander, aber ähm, ja, ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir. Ich werde es versuchen zu beantworten. Ja, noch irgendwelche Kritik. Ähm, ich bin für alles offen. Irgendwelche Vorschläge. Schreibt mir. Bis zum nächsten Mal. Und hier. Ja.